ሰላም እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምንሰነበታችሁ ይበሉ አላዊ ትውልድ ዓለም አቀፍ የቤተሰብ የሴቶችና የወጣቶች አገልግሎት ነው ወደ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምታስተዋውሱት ያለፈው ሳምንት ዮሴፍ ሚስጥር በሚል ርእስ ጀምረናል ከዛም ክፍል ውስጥ መተው የሚለውን ተመልክተናል ዛሬ ከሱቀጥ ለነ ነው የምንማረው አብራችሁን እንድትቆዩ በጌታ ፍቅር እጋብዛችኋለሁ ታስተዋውሱ እንደሆነ መተው የመለኮት ባህሪ ነው ጌታ እግዚአብሔር በእንዳና በሱ ህብረት መካከል የገባውን በደላችን እንተወለድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ተግባራዊ ለማድረግ መጥቶ ይወቱን ተወለድ እንደገና ደግሞ እሱ ይወቱን ከተወልን በኋላ እኛ ነፍሳችንን እንኳን ሳይቀር እንድንተው ለሱ سنል ጠየቀ ባልና ሚስቶች ወደ አንድነት የሚመጡ በመተው መንገድ ውስጥ ይጓዛሉ አንድ እንዲሆኑ እንደገና በአንድ ተጠምደው እግዚአብሔርን እንዲያገለግሉ ባልም በበኩሉ ከዚህ በፊት የነበረውን የኔ የሚለውን ማንኛውንም ነገር ሲተው ምስጥም ደግሞ እንደዚሁ ተተዋለች በዚህ መንገድ በእድገት ሂደት ውስጥ በመጣበቅ ውስጥ ይማጣሉ ወደ አንድነት ይመጣሉ ስለዚህ በመጀመሪያ የሚተውት ማን ነው ብለን ተነጋገረን ወላጆቻቸው ነው ወላጆች መተው አይደለም ነገር ግን በጋብቻው üst አልቃ እንዳይገቡ የወላጆችን የፍቅር ህብረት ፍርአትና መልካ ሲዘው ያሰልፋሉ የራሳቸውንም ደግሞ ፍርአትና መልክ ያሲዛሉ ዛሬ ምን መለከተው ሌሎች ፍርአት የሚያሲዟቸው ቢኖሩ ጓደኞቻቸው ናቸው በመጽሐፍ ምሳሌ 1824 ላይ እንደዚህ ይል ቃል አለ ብዙ ወዳጆች አሉ ይደፋል ነገር ግን ከወንድም ማብለጦ የሚጠጋጋ ወዳጅ አለ ሁለት አይነት ወዳጆች ይናገራል የመጀመሪያው ብዙ ብዙ ናቸው እንደነዚህ አይነቶቹን ምሳሌ 14 20 ላይ ምን ይላል ደሃ በባል ጀራው ዘንድ ይተጠላ ነው የባለ ጠጋ ግን ወዳጆች ግን ብዙዎች ናቸው ብዙ አብረው ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ የሚፈልጉ አብረው ሚዝናኑ የሚያጻፍሩ ያላችሁን ተናንተ ጋራ ሆነ አብረው የሚደሰቱበት ማንም ባለ ጠጋ ካላችሁም አበተለይ ብዙ አሏችሁ ግን ከነዚህ መካከል ደግሞ እንደ ወንድ አብልጦ የሚጠጋለ እንደህትም አብልጥ አይምትጠጋ አለች ማለት ነው ግዲ ወጣቶች ከጋብቻ በፊት ወንድ ብዙ ጓደኞች አሉት ከነዚህ ጓደኞች ውስጥ ሁለቱም አይነት አሉ እንደገና ሴትም ደግሞ ብዙ ጓደኞች አሏት ከነዚህ ጓደኞች ውስጥ ደግሞ አጫፋሪዎችም አሉ የልቦዳጆችም አሉ አሁን ወደ ጋብቻ በሚመጡበት ጊዜ እንደዚህ ሁለት ጓደኞች እንዴት አድርገው ማያዝ ይችላል እንዲህ አጫፋሪዎች ውስጥ ዘምብለው ገደብ በሌለው መስመር በሌለው መንገድ ቢመጡ ምን ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ እነዚህ ከልብ የሚጠጋጉትስ ጓደኞች ወይም ምናቸውን ፈልገው ሳይሆን ጥቅማቸውን ፈልገው ሳይሆን እነሱ እናታቸውን ወደው የሚመጡ ጓደኞች እንዴት ይያዛሉ እንዴት አብረው ይሰለፋሉ የሚለው ነገር ነው ዛሬ የምንመለከተው ማለት ነው እንግዲህ ጓደኞች ብለን سنል የእግዚአብሔር ቃል ስለ ባልንጀራ ምን ብሎ ይናገራል በዘዳግም 5 አንድ ላይ የባልንጀራ ምስታት ተመኝ ምስቶ ከዛሳ ቤቱን እርሻውን ገንዘቡን ገረዱን አያውን ሁሉ ማንኛውንም ነገር አትመኝ የትኞቹ ናቸው ከባልንጀሮቹ ውስጥ ወደ ምኞት የሚመጡት ብለን ብንል እነዚህ ብዙዎቹ ለገንዘብ ሲሉ ለሀብት ሲሉ ወለጥቅም ሲሉ አብረው በማስ በማጫፈር ግዜ የሚያሳልፉ ሆነ ብለው የሚጠጉ እነዚህን ያለ ገደብ ያመጣቸው እንደሆነ ወይም ደግሞ እንደ ድሮ ከነሱ ጋር ያላቸው እንግንኙነት እየቀጠሉ እንደሆነ ምንም ጥያቄ የለውም ባልና ሚስቶቹ በፍቅር ሲዋደዱ ሲያው ሴቶች ምን ይላሉ ባልዋን ይመኛሉ የወንዱ ጓደኞች ሚስቱን ይመኛሉ ስኬት እንኳን ሆኖላቸው በሚያውበት ጊዜ ምን ይሆናሉ ማለት ነው ምን ይሆናሉ ስኬታቸውን ሀብታቸውን ይመኛሉ ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው ብለን ብንል ልክ ወላጆቻቸውን ታው ብለን سنል ወላጆችን በቃ ከዚህ በኋላ ብለው ማስወገድ ሳይሆን ነገር ግን መስመር ማሲያ ፍርአት ማሲያዝና ነገር ግን የሆለው ላጅነታቸው የሚገባውን ክብር ድጋፍ መስጠት እንዳል ሁሉ እነዚህንም ጓደኞች ምን ማረጋ አለባቸው ገደብ ማሲያዝ አለባቸው ፍርአት ይዘው መሰለፍ አለባቸው ማለት ነው ለምን እንደው ጓደኞች ፍርአት ባለው መንገድ መሰለፍ ያለባቸው ብለን ብንል 
ምክንያቱም አሁን ወደ ጋብቻ ባልና ሚስቶቹ ሲመጡ በጓደኝነት ማደግ ያለባቸው ሁለቱ ናቸው ስለዚህ ጊዜ መስጠት አለባቸው ድል መስጠት አለባቸው እነዚህ ባልና ሚስቶች ምን እንደሆኑ ጓደኞች ሆነው እንዲያድጉ የነዛን ጓደኝነት ቦታ እንዲታቁ ሁለቱ ወንዱ ጓደኛ የሚስቴ ባልንጀራ እንዲል ሴቷም ባሌ ጓደኛይ ባልንጀራይ እንድትል ምን መሆን አለበት ማለት ነው ምን መሆን አለበት ስፍራ መልቀቅና ስርዓት ይዘው መሰለፈ አለባቸው የሚወዱት ጓደኞችም ቢሆኑ እነዚህ በተለይ የማይወዱ ጓደኞች ደግሞ በቅር በሩቅ በሩቅ መያዝ አለባቸው እንደ ሁኔታቸው መያዝ አለባቸው ማለት ነው ካለ ሆነ ምን ይሆናል መሰላቹ በሁለቱ መካከል ይገቡና ይለያቸዋል ስንቶች በጓደኛ ተዳራቸው ፈርሷል ስንት ሴቶች በሴት ጓደኛ ባሉቻቸው አጥተዋል ስንት ወንዶች በወንድ ጓደኛ ሚስቶቻቸው አጥተዋል ወይም ደግሞ በቤታቸው ተደፍሯል በጣም ብዙ ስለዚህ ከተጋባቹ በኋላ ባልቅ አንተ ሚስት ካገባ በኋላ ጓደኛ ሚስት ናት የወንድ ጓደኞች አስፈልጉ ማለት አይደለም ግን ቀድማምት መጣ ጓደኛ ሚስትል ቶን ይገባታል ለሷም ቢሆን ባልሽ ሊሆን ይገባል ማለት ነው ቀድሞ የሚመጣው ጓደኛ በጣም ብዙ ጊዜ በእኛ አገር ታቃላችሁ በጣም ወንዶች በውጪ ብዙ በውጪ ናቸው በቤት አይደሉም በውጪ ናቸው ከስራቸው ሲጨርሱ ከጓደኞቻቸው ጋር ተጫውተው ሲጨርሱ ከጓደኞቻቸው ጋር ተደስተው ሲያመሽ በኋላ ወደ ቤት ይመጣሉ ይህ ጓደኛ ጓደኛን ማከላ ማከል ያደረገ ህይወት ነው አሁን ወንዱ ለክ ከጓደኞቹ ጋራ ሲደሰት እንዳመሸ ግዜ ሲያሳልፍ እንደቆየ እሷስ በታሳል ይሄ ቤት ቤት ይሆናል አስቡ እሷ ወደ ቤት ተመጣለች ከልጆቿ ጋር ትሆናለች እሱ ግዜውን እንደፈለገ ሲወስድ እኔ ከማን አንሳለሁ ብላ ግዜውን እንደፈለገች ብትወስድ ተዳሩ ምን አይነት ተዳር ይሆናል ተዳሩ ሊፈርስ ይችላል በቀላሉ እሺ እሷ ደግሞ ቤት ስትመጣ ግን በጓደኝነት አብራት ያድግ የሚፈልግ ባል ደግሞ ባይኖር እነዚህ ባልና ሚስቶች በጓደኝነት ለማደግ ይችላሉ አይችሉም ስለዚህ የወንዶች ጓደኞች አስፈልጉ የሴቶች ጓደኞች አስፈልጉ ማለት አይደለም በተለይ እንደ ልብ ወደ ልብ የሚጠጋጋ ከወንድም የሚበልጥ ከተም መምትበልጥ ጓደኛ በጣም ያስፈልጋሉ። ሀዘንን ሊካፈሉ በችግር ጊዜ ሊደርሱ ደስታን አብረው ሊያጣጥሙ ጓደኞች ያስፈልጋሉ። ቢሆንም ግን ሚስት ከመተሆነው ጓደኝነት በላይ ባል ከመሆነው ጓደኝነት በላይ እርስ በርሳቸው ከመሆኑት ጓደኝነት በላይ ከሆኑ ግን ችግር ላይ ነን ማለት ነው። ይሄ ተዳር ችግር ላይ ነው። ስለዚህ አንድ ቀን ሊያርጉ ይችላሉ በትዳር መካከል እንቅፋት ሆኖ ሊገቡ ይችላሉ። ለመሆኑ ባለና ሚስቶች ጓደኞቻቸውን ሲያሰልፉ በምን መልኩ ነው የሚያሰልፉት ወላጁ ከነሱ የጓደኝነት ህብረት ጋራ እንዳይጋጭ አድርገው ነው የሚያሰልፉት ሲያሰልፉአቸው ማለት ነው የወላጆቻቸው ህብረት ከነሱ ህብረት ጋራ እንዳይጋጭ አድርገው እንዳሰለፉ ሁሉ የጓደኞቻቸውንም ህብረት እንዳይጋጭ አድርገው ያሰልፋሉ ማለት ነው በምን አይነት መንገድ ነው የሚያሰልፉት ብለን ብንል ሁለቱም ጓደኞቻቸው የሴቷም ሆነ የወንዷ ጓደኞች የሁለቱም ጓደኞች በመሆን ወይም የሁለቱም ጓደኞች በማድረክ ከሴቷ ጓደኛ ለምሳሌ ባሏን የማይወድ ቢኖር እዚ ሰልፍ ውስጥ ሊገባ ይገባው ከወንዱም እንደዚሁ ቢገባ ቢኖር እዚ ሰልፍ ውስጥ አይገባ የሁለቱም የጋራ ጓደኞች መሆን አለባቸው ከጋብቻ በኋላ ባልን ወይ ሚስትን ለየት አድርጎ ለማቅረብ የሚፈልክ ካለ ከሰልፍ ውስጥ መውጣት አለበት ባልም ሚስትም ለጓደኞች እኩል መሆን አለባቸው ማለት ነው አንዱም በማቅረብ ጥቅም የሚፈልክ ከጥቅም ጋራ የታዘ ደግሞ ሁኔታ የሚያሳዩ ካሉ ደግሞ እነሱም ደግሞ ምን መሆን አለባቸው ከዚህ ሰልፍ ውስጥ መውጣት አለባቸው እንግዲህ ሰው ወላጁን ከተወ ማለት ካሰለፈ ጓደኞቻቸውን ካሰለፉ ነሱ ለቶ በመሐከል ናቸው ነገር ግን ባልና ሚስቶች ሁሉም ቢተው እንኳን ሊተው ሊተውት የማይችሉት ህብረት አለ 
ያም ህብረት ደግሞ ምንድነው ብለን ብንል በማቴዎስ ወንጌል 196 ላይ ስለዚህ አንድ ስጋ ናቸው እንጂ ወደፊት ሁለት አይደሉም እግዚአብሔር ያጣመረውን እንግዲህ ሰው አይለየው ምን ይላል እነሱ ሁለቱ አንድ ናቸው ከዚህ በኋላ ሁለት አይደሉም አንድ ያደረጋቸው ያጣመራቸው ደግሞ እግዚአብሔር ነው ይላል አሁን ወላጆቻቸውን አሰልፈዋል ተው የሚለውን እንደ ሰልፍ ብንወስደው ጓደኞቻቸውንም አሰልፈዋል እነሱ አሁን አዲስ የፍቅር ህብረት ጀምረዋል የሚጣበቁበት እነዚህ ሁለቱ ጓደኞች ሆኑ ወላጆች ለዚ ለፍቅር ህብረታቸው ለመጣበቃቸው ደጋፊዎች ሊሆኑ ከጎናቸው ቆመው ሳለ አሁን ሌላ ሶስተኛው ደግሞ እናያለ ሶስተኛው ደግሞ ምን ያደረጋቸው ነው ያጣመራቸው ነው እሱ ደግሞ ማን ነው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ባልና ሚስቶች በማን ተጣበቁ መሰረታቸው እግዚአብሔር ነው የተዳራቸው መሰረት እንደገና እንደሙጫ እንደግሉ ሆኖ በመካከላቸው ደግሞ ያጣመራቸው ማን ነው እግዚአብሔር ነው ማለት ነው ይሄንን እግዚአብሔርን እንዴት አድርገው ነው ስፍራ የሚያስይዙት ብለን ብንል እግዚአብሔርን መካከለኛ በማድረግ በመጀመሪያ ባል በግሉ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ያረጋል ከእግዚአብሔር ጋር ይጣ ሴት በግል ህይወቷ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ታረጋለች ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቃለች ስለዚህ ወደ መጣበቅ ሲመጡ ወደ አዲስ ህብረት ወደ ፍቅር ህብረት በሚመጡበት ጊዜ ተመልከቱ እነዚህ ከው ከዳርና ከዳር ከጎንና ከጎን አሰልፈዋቸው ካች ይያሉ እግዚአብሔርን ግን በመካከላቸው ያረጋል እግዚአብሔር ምን ይሆናል መካከለኛ ይሆናል ለምን ብለን ብንል ያጣብቃቸዋል እንጂ ለመጣበቃቸው ችግር ስለማይፈጠር እነዚህን ከዳርና ከዳር ያሳለፈና ያሳለፈናቸው ጣልቃ ቢገቡ ለመጣበቃቸው ችግር ስለሚያመጡ ነው እግዚአብሔር ግን በሚገባበት ጊዜ ያጣበቃቸዋል አንድ ያደርጋቸዋል ወደ መጣበቅ ሰው አባተናቱን ይተዋል በሚስቱ ይጣበቃል የሚለው ቃል በህይወታቸው እንዲፈጸም ያደርጋል እግዚአብሔር ይሄን ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ስፍራውን ሲይዝ የመካከለኝነት ስፍራውን ሲይዝ የሚያደርገው ማለት ነው በጠላት ላይ በር ይዘጋል እግዚአብሔር ይያለ በመካከላቸው ጠላት ሊገባ ይችላል እግዚአብሔር ይያለ ጠላት ሊያጠቃ ሊያጠቃቸው አይችልም ስለዚህ እግዚአብሔር በመካከላቸው ነው ብለን ስንል ምን ማለት ነው እነሱንም እንደገና ይከባቸዋል እንደ አጥር ሆኖ ይጣብቃቸዋል ሌላው ደግሞ ምን ይሆናል እግዚአብሔር በመካከል በሚሆንበት ጊዜ ወንድ ባል ሴት ደግሞ ሚስት በመሆን ያሳድጋቸዋል ከዚህ በፊት ወንድ ነበረ ከማግባቱ በፊት እሷም ከማግባቷ በፊት ሴት ነበረች ነገር ግን አሁን በሚጋብ በሚጋቡበት ጊዜ እሱ ባል ሆኗል እሷ ደግሞ ሚስት ሆናለች ስለዚህ እግዚአብሔር በመካከላቸው ሆኖ ወንዱን በባለነት እንዲያድግ ሴትን ደግሞ በሚስትነት እንድታድግ ያደርጋቸዋል ማለት ነው በኑሮ ውጣ ወረድ ውስጥ በሚያልፉበት ጊዜ እግዚአብሔር በመካከላቸው ስለሆነ እንዳይወድቁ እንዳይደክሙ እንዳይለያዩ አብረው እንዲወጡ አብረው እንዲወርዱ ምን ያደርጋቸዋል ጉልበት ይሰጣቸዋል በመከራቸው ያግዛቸዋል ያስተምራቸዋል ወደ አዲስ ምዕራፍ ያሸጋግራቸዋል እግዚአብሔር በመካከል በሚሆንበት ጊዜ ማለት ነው ይሄን ብቻ አይደለም እግዚአብሔር በመካከላቸው በሚሆንበት ጊዜ በልባቸው ስለሚቀደሱ ንጹህ ስለሚሆኑ የሚያረካቸውን ዮሴፍ ግንኙነት እንዲፈጽሙ ይሆናሉ ማለት ነው ጎሲብ ግንኙነታቸው እንዲረኩ ስለዚህ ባል በሚስቱ ደስ እንዲለው ሚስቱም በባሏ ደግሞ ደስ እንዲላል እግዚአብሔር በመካከላቸው ይሆናል ምንም ነገር ከጎንና ከዳር ሊያወጡ ይችላሉ እግዚአብሔርን ግን ከጎንና ከዳር ማውጣት አይችሉም እግዚአብሔር ሁሉ ግዜ መሆን ያለበት በመካከላቸው ነው ማለት ነው ተመልከቱ ኑሯቸውን በስርዓት ካልመሩ በስርዓት ካልመሩት ባልና ሚስቶች ወደ ጋብቻ በሚመጡበት ጊዜ እግዚአብሔርን ከመካከለኝነት ለማውጣት በጣም ቀላል ነው ተብሲ ጋቡ በቄሱ ምስ ፍት ቆመው እግዚአብሔር መካከለኛ አድርገው የጀመሩትን ኑሮ ኑር ኑሯቸውን ተመልከቱ አሁን ግን እግዚአብሔርን ብዙዎች ብዙ ባለተዳሩት እግዚአብሔርን ከመካከላቸው አውጥተውት ይገኛሉ። እንዴት ለምን ነው ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ብለን ስንል አንድ አንዴ ባለማውቅ 
ዕውቀት ማማጣት ነው አዲስ ኑር ሆኖ ይጀምሩት ለመልከቱ ገና ልጆች አልወለዱ አሁን ልጅ ይወለዱ ነው በርግዝና ውስጥ ያለፉ ነው በልጅን በመጠበቅ ውስጥ ያለፉ ስለሆነ አዲስ ኑሮ ምን ያረጋቸዋል ያባክናቸዋል ጊዜ አሳጣቸዋል በተለያዩ ምክንያቶች በቀላሉ ሳይያቁት ማለት ነው እንደውም ደግሞ አንዱ ወደ ኑሮ በሚመጡበት ጊዜ ገና በእድገት ላይ ነው ያሉት እንጂ አድጋዋል ጨረሱ ስለዚህ ሚስት ከባሏ ያደገባል ህይወትን ትጠብቃለች ባል ደሞ ከሚስቱ ያደገች ሚስት ህይወትን ይጠብቃል የጠበቁትን የጠበቁትን ነገር ማጣት ራሱ ችግር ይመጣል መጨቃጨቅ መጋጨት ይጀምራሉ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ማለት እግዚአብሔርን አብልጠ ወደ መካከለ አምጥተው በስቱ ለመጣበቅ ከሚያደርጉት ለመጣበቅ እንዳይችሉ እንዳይችሉ ወይም ደግሞ ይሄንን እንዳያደርጉ እግዚአብሔር ምን ያደርጉታል ማለት ነው ቀስ በቀስ አስቡ ሳስቡ ወደ ራሳቸው ባልም ወደ ራስ ውስጥ እየተመለሰ ሚስቱ ወደ ራስዋ ውስጥ እየተመለሰ ከመካከላቸው ያሰጡታል ያን ጊዜ በሚሆንበት ጊዜ እንዴ ከባድ ነው እግዚአብሔር በመካከላቸው ሲሆን በር እንደሚዘጋ ለጠላት እግዚአብሔር ከመካከል በሚወጣበት ጊዜ ለጠላት በር ይከፈታል ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል በጠላት በቀላሉ ይጣቃሉ እንግዲህ ቆም ብሉና አንድ ጥያቄ ልጠቃችሁ ምን ያህል እግዚአብሔር በመካከላችሁ ነው ይሄንን መልስ የምትመልሱልኝ የመጣበቃችሁን ሁኔታ አይታችሁ ነው እየተጣበቃችሁ ሁለታችሁ ወደ አንድነት መጣችሁ ከሆነ ወይም ደግሞ ወደ አንድነት በመምጣት ከቀን ወደ ቀን የምትታድጉ ከሆነ ልክ ነው እግዚአብሔር በኔት ዳር መካከለኛ ነው በትዳሬ ብቻ ሳይሆን በህይወቴም እንኳን መካከለኛ ነው ለትሉት ይችላልላችሁ ነገር ግን ከቀን ወደ ቀን የተራራቃችሁ ያንዳንዱ በራሳችሁ ህይወት ውስጥ የገባችሁ የወጣችሁ ብረታችሁ የየሸሸ የሚሄድ ከሆነ ግን ልብበሉናን ተሰዎች ያ የሚያጣብቃችሁ እግዚአብሔር መካከለኛ ስፍራውን አለያዘ ስለዚህ ቶሎ ብላችሁ ምን አድርጉ ንቁ ንቁና ተነጋገሩ ምን ሆነ ነው ለምን እንደነኛ ከቀን ወደ ቀን ወደ አንድነት ያደግን መሄድ ሲገባን ሲገባን አሁን ግን ወደ አንድነት ለናድግ ያልቻልበት በመላያየት ውስጥ ብዙ የልብ ሀዘን አለ ስብራት አለ በዚህ ውስጥ የምናልፍበት ምክንያቱ ምንድነው ብላችሁ አንዱ ደፈር ያለ ውይይት ይጀምር ማለት ነው ሌላው አንዱ የምታውቁበት ምክንያት ምንድነው እግዚአብሔር መካከለኝነትን እንዳልያዘ የምታውቁበት አንዱ ትልቁ መንገድ በወሲብ ግንኙነታችሁ ላይ ነው ዮሴፍ ግንኙነታቹ ያረካቻል ሚስት ረክታ ነው ባልም ረክቶ ነው ወይም ደግሞ እንደሚገባችሁ ለታደርጉ እንደምትፈልጉ ዮሴፍ ግንኙነታቹን ታድርጋላችሁ ወይስ ዮሴፍ ግንኙነታቹ ችግር አለበት ችግር አለበት ይሄ ከሆነ እንግዲህ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ከመካከለኛነቱ ስፍራ ለቆዋል ማለት ነው የማይተወውን ትታቸዋል ማለት ነው የማይተወውን ሳይሆን የማይተወውን የማይተወውን በመትተውበት ጊዜ መተው የሚገባት የሚገባቸው ነገሮች ሁሉ ወደ መካከለ ይመጡና ስፍራውን ይዛሉ የማይተወውን እግዚአብሔርን ደግሞ በመትይዙበት ጊዜ እነዚህ መተው የሚገባቸው ነገሮች በሙሉ እንደ ህጉና እንደ ስርዓቱ እንደ እግዚአብሔር ቃል ስፍራ ታሲዛላችሁ ስለዚህ ቆም ብላችሁ መመርመር አለባችሁ ማለት ነው ሌላው ባልና ሚስቶች መተው የሚገባቸው ነገር ቢኖር እኔነታቸው ተበልከቱ እኔነት ይተዋል እንዴት ይተዋል ከዚህ በፊት እንደተነጋገር ነው ማንም ያለውን ሁሉ ባይተው ለኔ ደቀ መዝሙር ሊሆን አይገባም እንዳለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚሁ በመጀመሪያ ባልና ሚስቶች የሚተውት ነገር እኔ የሚሉት ነገር እንዴት ነው እሱ እኔነት የመጣ እኔነት ድሮም አዳም ሲፈጠር እኔ ብሏል የሚስቶንም ማንነት አውቆላታል እኔነት ያን ነው የሚነበረ ነው ነገር ግን ሰው በኃጢአት በወደቀበት ጊዜ እኔ ብሎ ብቻው ቆመ መጀመሪያ ግን እኔነቱ በእግዚአብሔር ውስጥ የተሸፈነና የተሰወረ ነበር 
ከእግዚአብሔር ህብረት ውስጥ ተገንጥሎ በኃጢአት ሲወጣ ምንም ምርጥ አይለው አዳም እኔ ብሎ ቆመ እኔ ብሎ የቆመው አዳም እኔ ብላ የቆመቻው ሔዋን ወደ አንድነት ለመምጣትና ለመጣበቅ በጣም ይቸገራል እኔነታቸው ምን ይሆናል በፍቅር ህብረታቸው መካከል ጣልቃ ይገባባቸዋል ስለዚህ ሌላው የሚተቡት ነገር ምንድነው ማለት ነው እኔነታቸው ነው ማለት ነው እኔነት ስንል ምን ማለት ብለን ብንል እኔ ምኞት አለኝ ህልም አለኝ ፍላጎት አለኝ እኔ የምትለው የማንም ሰው እንዲሁም ምኞት አላት ፍላጎት አላት ማለት ነው አሁን እንግዲህ እነዚህ ወንድና ሴት በግል በሚኖሩበት ጊዜ ወንዱ የራስ የሆነ ምኞት አለው ህልም አለው ፍላጎት አለው ሴትም ደግሞ እንደዚሁ የራስዋ የግሏ የሆነ ምኞት አላት ፍላጎት አላት ህልም አላት አሁን እንግዲህ ምን ሆኖ ማለት ነው ምን ሆኖ ማለት ነው ወደ ጋብቻ አመጡ ሁለቱም ባለ ህልሞች ሁለቱም ባለ ምኞቶች ባለ ፍላጎቶች ወደ ጋብቻ አመጡ ወደ ጋብቻ በሚመጡበት ጊዜ ሁለቱ የኔም ምኞት በፈጸም አለበት የኔም ህልም ፍላጎት በፈጸም አለበት ብለው ቢሉ ወደ አንድነት ለመምጣት አይችሉ የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው የሚለው እንዲሁ ሁለቱ አንድ ይሆናሉ ነው ያለው እሺ አንድ ሆኑ አንድ ነን ብለው ካሰቡ ባልና ሚስቶች ያላቸው ሁለት አይነ ነው ሁለት እጀ ነው ያላቸው ሁለት ትክክል አንድ ናቸው ስለዚህ እንደ አንድ ሰው ይንቀሳቀሳሉ በአንድ ሰው ላይ ያሉ ሁለት አይኖች ተስማምተው እንደሚያው ሁለት ግሮች ደግሞ ተስማምተው እንደሚራመዱ ሁለት እጆች ተስማምተው እንደሚሄዱ እንደሚሄዱ እንደዚሁ አንድ ሆነው ተስማምተው ምን ያረጋሉ ማለት ነው ይሄዳሉ ማለት ነው በምንም አይነት መንገድ አንድ ሰው ሁለት እግር ስላለው በሁለት መንገድ ላይ አይሄድ ባልና ሚስቶች እኔነትን ካልተው ምንድነው የሚሆነው የእግዚአብሔር ቃል አንድ ነው አንድ ናቸው ይላቸዋል ከዚህ በኋላ ተጣብቃቸዋል ይላቸዋል በእግዚአብሔር ፊት እንደሱ ናቸው ነገር ግን በተግባራዊ መንገድ ግን ባል ባንድ መንገድ ላይ ይሄዳል ሚስት ባንድ መንገድ ላይ ትሄዳለች ባል ምኞቱን ያድርጋል ሚስት ምኞቷ ማድረግ ትፈልጋለች ፍላጎቱን ያድርጋል ፍላጎቷ ማድረግ ትፈልጋለች በእነዚህ ህይወት ውስጥ ተአምራዊ የሆነ የመለኮት ባህሪ ወይም አሰራር ሊገለጥ አይችልም ተለያይተዋል ስለዚህ ምን ማድረግ አለባቸው ብለን ብንል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በልቋስ ወንጌል 17 33 ላይ ነፍሱ ሊያድን የሚፈልቁ ሁሉ ያጠፋታል ነፍሱንም የሚያጠፋ ሁሉ ደግሞ ይጣበቃታል ይላል እንግዲህ ተመልከቱ ነፍሱ ሊያድን የሚፈልቅ ምን ያረጋታል ያጠፋታል እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ቃል አንድ ሰው እኔነቱን የሚተወው በእግዚአብሔር ውስጥ ብቻ ነው በቃሉ ውስጥ ብቻ አንተ አንቺ ነፍሲሽን ታድኛለሽ ማዳን ተፈልጋለሽ ስለዚህ ምን አድርግ በእግዚአብሔር ውስጥ ታዩ መተው የሚባል ነገር ሊመጣ ነው ምን አድርገው ፍላጎቴንም ይሄው ምኞቴንም ፈቃዴንም ሁሉ ሁሉ ነገሬን ላንተ እታወለው ብሎ ወንድ ማንነቱን በእግዚአብሔር ውስጥ በክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ውስጥ በሚተውበት ጊዜ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ይዞ ይነሳል የእግዚአብሔርን ምኞት ይዞ ይነሳል የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ህልም ይዞ ይነሳል ሰይትም እንዲሁ ማንነቷን አምጥታ ነነቷን አምጥታ ምኞቷን ህልሟን ፍላጎቷን ፈቃዷን በመትተውበት ጊዜ የእግዚአብሔር የሆነውን ይዛ ተነሳለች ይሄ መጨምር የጳውሎስ ይወጥ በጣም ብዙ ምስክራችን ነው ጳውሎስ ምኞቱን ፈቃዱን ይዞ በደማስቆ መንገድ ይሮጥ ነበር አንድ ቀን ከዛ በኋላ ልክ ጌታ ሲገናኘውና ሲወድቅ ግን ሲነሳ ወድቆ ሲነሳ ምንድነው ያለው የራሱ ምኞት የራሱ ፍላጎት የራሱ ሐሳብ እዛትቶ ምን አደርገ ዘንድ ተወዳለ ብሎ ተነሳ ባልና ሚስቶች በእግዚአብሔር ውስጥ ራሳቸውን በሚታውበት ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ እኔ እንዳደርገው እንደ በትዳሬ ውስጥ ከባለቤቴ ጋራ በፍቅር ግንኙነታችን ውስጥ እንድናደርገው የምትፈልገው ነገር ምንድነው ብለው ይዘው ይነሳሉ ተተዋል ለራሳቸው ማንነታቸውን ጥለዋል የእግዚአብሔርን ነገር ይዘው ተነስተዋል ማለት ነው ከዛ በኋላስ ምን ይሆናል ማለት ነው ባልና ሚስት በአንድነት የሚጣበቁትም 
በአንድ መንገድ ላይ መሄድ የሚችሉትም ባልናንስ ቦሲብ ግንኙነታቸው ግዜ እንኳን ቢሆን መርካት ባልሚስቶን ማርካት ሚስት ባሏ ማርካት የምትችለው የምትችለው ከራሳቸው መፈለክ ከራሳቸው ምኞት ከራሳቸው ይሁንልኝ ከሚለው ውስጥ ወጣው በእግዚአብሔር ውስጥ ሲጋናኝ ያን ግዜ ባል ምን ይላል ምስቴ ምንድነው የምትፈልገው ምስቴ እንዴት ነው ላረካት የምትችለው እሷ ስትረካ የሚሆነው ነገር ምንድነው ብሎ ማሰብ ይጀምራል ለምን አሁን ማንነቱን በእግዚአብሔር ውስጥ ጠሏላ እሷም ደግሞ እንደዚሁ ምን ትላልች ባሌን የማረካው ባሌን በፍቅር የማስደስተው ምን ባረክ ነው ምን ቢሆን ነው እስኪ ለፈቃዱ ለሐሳቡ እንዴት ሆነኝ ቢሆን ነው የሚለው ነገር ማሰብ ትጀምራለች ምክንያቱም ምን ሆነዋል ማንነታቸው እኔነታቸው በፍቅራቸው መካከል ገብቶ እንቅፋት የሚሆነውን ጥለዋል ትተዋል ማለት ነው እኔነትን መተው ቀላል አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ ማንም መስቀሉን ተሸክሞ ባይከተለኝ የኔ ሊሆን አይገባም አለ በዛ መስቀሉ ውስጥ ምን አለ ሰው ማንነቱን እኔነቱን እየተወ የሚሄድበት መንገድ አለ ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ባልና ሚስቶች ምን ማረጋ አለባቸው ፍላጎታቸውን ምኞታቸውን ለመተው በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ማንነታቸውን አስቀድመው መተው አለባቸው ማንነታቸውን የተው ሰዎች ወደ አንድነት ለመምጣት ወደ መጣበቅ ለመምጣት ይቀላቸዋል የሚያጣብቃቸው ደግሞ በመሐከል ሆኖ እግዚአብሔር አለና ይጣበቃሉ ማለት ነው ሌላው ባልናቢስቶች ወደዚህ በሚመጡበት ጊዜ የሚተቡት አንድ ትልቅ ነገር አለ ድብቅነታቸው ማተው አለባቸው አዳም እና ሕይወን በመጀመሪያ ጊዜ ሁሉ ነገር ግልጽ ነበር ራቁታቸው ነበር አይተፋፈሩ ነበር ከዛልክ ባዲያ ሲወድቁ ግን ምን አደረጉ ተፋፈሩ ፈሩ ተደበቁ በቅጣል ውስጥ ተደበቁ ይሄ በቅጣል መደበቅ ቀላል ነገር አይደለም የሰነ ልቦና መደበቅንም ደግሞ የሚያካትት ነው ቀላል አይደለም ስለዚህ ድብቅነታቸውን ባልናቢስቶች እንዴት መተው ይችላሉ ብለን ብንል እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጸለማን በርሱ ዘንድ የለም የምትል መልእክት ይችላል ይላል ዮሐንስ ወንጌልስ ዮሐንስ መልእክት ስለዚህ እያንዳንዳቸው በግላቸው ወደ ማን መምጣት አለባቸው ወደ ብርሃን ወደ ሆነ ወደ እግዚአብሔር መምጣት አለባቸው ህይወታቸውን እንዲመረምርላቸው በህይወታቸው ውስጥ የተደበቀው ነገር ሁሉ እንዲያሳያቸው ወደ እግዚአብሔር መምጣት አለባቸው እግዚአብሔር ምን ያረጋቸዋል በብርሃን ውስጥ ይገልጣቸዋል ኃጢያታቸውን ያጥብላቸዋል ከዛ በጽድቁ ይشافናቸዋል ይህን ግዜ ባልና ሚስቶች ምን ይሆናሉ ማለት ነው ነጻ በነጻነት የሚመላለሱ ምንም የተደበቀ ነገር የሌላቸው አንዱ በሌላው ፊት የተገለጠ ሆኖ መመላለስ ይጀምራሉ እነዚህ ሁሉ ነገሮች የሚተዋቸው ነገሮች ሁሉ ለመተው ብለው አይደለም ነገር ግን ወደ መጣበቅ የሚያመጣቸው ዮሴፍ ግንኙነታቸው ንጹህ እንዲሆን ያለ እንቅፋት እንዲሆን ስለሚረዳቸው ዛሬ የተዘጋጀውን ትምህርት እዚህ ጋር አቆማለሁኝ ሳምንት እንግዲህ በዚህ ከዚህ በሚቀጥለው ትምህርት እንገናኛለን እስከዛ ሰላም ቆዩኝ